السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم آپ کے چیک پوائنٹس کے لیے جو ایک اور ٹاپک دیا گیا ہوا ہے یوز آف شڈ اینڈ شڈ ناٹ یہ ہم کور کریں گے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کراتا جاؤں کہ ابھی میں آپ کو پورا انگلش میں بھی بتاؤں گا پہلے اس سے پہلے میری کوشش ہے کہ آپ کو اردو میں بھی سمجھا رہوں کہ جن کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے صرف پیور انگلش میں سمجھنا تو یہ لفظ ہے شڈ اور شڈ ناٹ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے انگلش بولنے میں آپ کو یہ آنا چاہیے بولنے لکھنے کے لیے کہ یہ یوز آف شڈ اینڈ شڈ ناٹ شڈ عام طور پہ جب ہم کسی کو کوئی ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایسا کرنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں شڈ اور جب کسی کو منع کرتے ہیں یا ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو وہ ہم کیا یوز کرتے ہیں شڈ ناٹ تو لیٹ اسٹارٹ ٹھیک ہے جی ہیلو ایوری ون ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ دا ڈفرنس بٹوین شڈ اینڈ شڈ ناٹ ٹھیک ہے نا جی ہم نے کیا کرنا ہے آج ڈفرنس دیکھنا ہے شڈ اینڈ شڈ ناٹ کا ٹھیک ہے دیز ٹو ورڈس آر ویری امپارٹنٹ ان انگلش اینڈ وی یوز دیم آل دا ٹائم بٹ اٹ کین بی کنفیوزنگ ٹو نو وین ٹو یوز وچ ورڈ ٹھیک ہے نا جی یہ دو لفظ ہیں شڈ اینڈ شڈ ناٹ اصل میں کئی دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کون سا لفظ کہاں پر استعمال کرنا ہے تو آج ایکسپلین کر کے کوشش کروں گا ایگزامپلس بھی دوں گا تو آپ نے میرے ساتھ اس لیکچر میں پورے اینڈ تک رہنا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے ٹھیک ہے جی شڈ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شڈ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے وی یوز شڈ ٹو ایکسپریس ایڈوائز اور گائیڈنس وی آر ٹیلنگ سم ون وٹ وی تھنک دے شڈ ڈو ٹھیک ہے جب ہم شڈ کہیں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوئی نصیحت یا رہنمائی یعنی کہ ایڈوائس یا گائیڈنس دے رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں اور ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی ہیئر آر سم ایگزامپلس یو شڈ اسٹڈی ہارڈ فار یور ایگزامس دیکھیں یہاں پر ایڈوائز دی جا رہی ہے کہ جی آپ کو اپنے امتحانوں کے لیے بہت ساری محنت کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی یہ آپ ایڈوائز کے اس مہینے میں آ گیا نا اب دیکھیں یو شڈ ایٹ یور ویجیٹیبلس یعنی آپ کسی کو ایڈوائز کریں کہ دیکھیں آپ کو سبزیاں ضرور کھانی چاہیے ٹھیک ہے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں پھر آ گیا یو شڈ بی کائنڈ ٹو ادرس یعنی آپ کو دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے یہ بھی ایک ایڈوائز ہو گئی نا تو آپ نے لفظ یوز کیا کیا شڈ ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں شڈنٹ یا شڈ ناٹ وی یوز شڈ ناٹ ٹو ایکسپریس ڈس اپروول اور وارننگ وی آر ٹیلنگ سم ون وٹ وی تھنک دے شڈ ناٹ ڈو یعنی اگر ہم نے کسی کو بت کہنا ہوگا بھائی یار یہ نہ کرو بھائی بھائی آپ ایسے مت کریں یا کسی کو کہیں کہ یار یہ غلط ہے یا نصیحت کریں کسی کو کہ ایسا کرنا غلط ہے یا کسی کو منع کریں تو ہم لفظ کیا یوز کرتے ہیں شڈ ناٹ ٹھیک ہے ہیئر آر سم ایگزامپلس یو شڈ ناٹ لائی ٹو یور پیرنٹس یعنی آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک ایڈوائز دی جا رہی ہے اور اس میں شڈنٹ آپ کو استعمال ہوا ہے یو شڈ ناٹ چیٹ آن یور ٹیسٹس یعنی آپ کو ٹیسٹوں میں بھی بے ایمانی یا نقل نہیں لگانی چاہیے یو شڈ ناٹ بی روڈ ٹو یور ٹیچرز یعنی روڈ کا مطلب ہوتا ہے گستاخ یا بدتمیز یعنی آپ کو اپنے ٹیچرز کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرنی چاہیے تو آپ کو ایڈوائز کی جا رہی ہے کہ آپ نے کبھی بھی روڈ نہیں ہونا ٹیچرز کے ساتھ اب ڈفرنس آ جاتا ہے جی ڈفرنس بٹوین شڈ اینڈ شڈ ناٹ یہ کیا ہے ڈفرنس دیکھیں دا مین ڈفرنس بٹوین شڈ اینڈ شڈ ناٹ از دیٹ شڈ ایکسپریس ایڈوائز اور گائیڈنس وائل شڈنٹ ایکسپریس ڈس اپروول اور وارننگ دیکھیں شڈ جو ہے ایڈوائز بتاتا ہے آپ کو جب کہ جو ہے نا ایڈوائز یا اپروول بتاتا ہے اور گائیڈنس کے بارے میں بتاتا ہے جب کہ شڈنٹ جو ہے یہ کیا کہتا ہے کہ کسی چیز کا ڈس اپروول آپ کہہ رہے ہیں یار میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے یا آپ کسی کو وارننگ دے رہے ہیں تو یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نا آئی ہوپ ابھی تک آپ کو ساری یہ بات سمجھ آ رہی ہے ہیئر از اے ٹیبل دیٹ سمرائز دی ڈفرنس ٹھیک ہے جی ایک ٹیبل ہے یہ میں نے بنایا ورڈ ہے شڈ اور شڈ ناٹ اس میں شڈ جو ہے اس کی میننگ ہے ایکسپریس ایڈوائز اور گائیڈنس ایگزامپل ہے یو شڈ اسٹڈی ہارڈ فار یور ایگزامس شوڈنٹ میں کیا ہے ایکسپریس ڈس اپروول ٹھیک ہے اور وارننگ اور ایگزامپل کیا ہے یو شوڈ لائی ٹو یور پیرنٹس 
अब हम थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करते हैं आप आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आ रहा है अगर कोई मसला हो तो यू शुड मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए ठीक है तो इससे आपको आसानी होती जाएगी अब एग्जाम्पल्स हैं जी हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू यूज़ शुड एंड शुड नॉट इन सेंटेंसेज शुड यू शुड वेयर सन स्क्रीन वैन यू गो आउटसाइड यू शुड ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एवरी डे यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर फ्रेंड्स शुडेंट का क्या है एग्जाम्पल्स यू शुड नॉट टॉक बैक टू योर एल्डर्स या यू शुड नॉट लिटर ऑन द ग्राउंड यू शुड नॉट स्टील फ्राम अदर्स ये देखें दोनों की मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे दी शुड कैसे यूज़ किया जाता है और शुडेंट कैसे यूज़ किया जाता है जी तो अभी मज़ीद हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन थोड़ी सी देर और करेंगे और उसके बाद फिर आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो प्लीज़ बी विद मी एंड तक आपने ज़रूर सुनना है ठीक है जी आई होप दिस लेक्चर हैज़ हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड एंड ठीक है एंड शुड एंड शुड नॉट दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ठीक है जी एंड वी यूज़ दैम ऑल द टाइम ठीक है By learning how to use them correctly, you will be able to communicate more effectively. ठीक है ना जी अगर should or should not का use आपको आ जाए तो आप बहुत अच्छी English लिखने लग जाएंगे और एक दूसरे की आपस में बात भी English में अच्छी तरीके से कर सके करेंगे Additional examples आपको मैंने कुछ दे देता हूँ ताकि आपके लिए मजीद ये clearance हो जाए ठीक है जी Should, should की क्या example है You should help your classmates if they need it. ठीक है You should be proud of your accomplishments. You should follow your dreams. Should not का क्या है क्या क्या है जी You should not gossip about others. You should not be afraid to ask for help. और फिर आता है You should not give give up on your goals. अच्छा जी आई एनकरेज यू टू प्रैक्टिस यूजिंग शुड and shouldn't in your own writing and speaking the more you use them the more natural they will become dekhiye main aapko encourage kar raha hu ki ji aap should or should not ko writing mein istemal kiya kare even bolte hue bhi apne ban bhaiyon se ya apne teacher se ya jis se baat karte hain english mein practice ke liye to aapko should or should not istemal karna chahiye taki aapko uska clear ho jaye bolna bhi aur आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए ठीक है जी आई होप आप लोगों को इस लेक्चर का कुछ फ़ायदा हुआ है अगर आपको फ़ायदा होता है तो हमें आप लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए और जो है ना हमें फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो हम दोबारा इसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे हमें ज़रूर बताया करें कि आपको समझ आती है और कोई आपको मुश्किल तो नहीं पेश आ रही मुश्किल पेश आ रही है तो हम इन शे ज़्यादा से ज़्यादा आसान करने की कोशिश करेंगे अल्लाह हाफ़